guten Tag. Heute möchte ich euch zeigen, wie der pH-Wert ist von einem Akala Wasserfilter. Wir müssen natürlich vergleichen das Ausgangswasser mit dem durchgelaufenen gefilterten Wasser. Hier habe ich als Ausgangsmodell einen Akala Quell Grande. Sie sehen, der ist jetzt noch vollkommen leer. Da füllen wir jetzt gleich das Wasser rein, was dann gefilt, gefiltert wird. Hier habe ich jetzt eine Kartusche, die ist schon etwas in Gebrauch. Die ist jetzt schon 5,5 Monate in Gebrauch. Und diese drei Mineralsteine werde ich jetzt auch gleich noch mit in den Tank reinlegen. Die sind ungefähr 20 Tage alt. Das ist die Ausgangsmineralisierung, die wir jetzt auch mit haben bei dem gefilterten Wasser. Und das ist das Messgerät, mit dem der pH-Wert gemessen wird. Die Mineralsteine, die lege ich jetzt mit rein in den Tank. Die Anzahl der Steine ist natürlich auch ausschlaggebend, äh, wie der pH-Wert auch danach sein wird. Umso höher die Mineralisierung ist, desto höher ist auch der pH-Wert des Wassers. So, der obere Tank ist drauf. Das bisschen Wasser ist jetzt auch schon durchgeflossen. Also fangen wir an zu messen. Vielleicht einigen wir uns einfach mal auf pH-Wert 5. Jetzt haben wir 4,95, aber vielleicht machen wir jetzt einfach mal pH-Wert 5. Das variiert jetzt alles noch so ein bisschen, wenn ich das bewege. Okay, betrachten wir das gefilterte Wasser. Sie merken schon, einen pH-Wert zu messen, das ist gar nicht mal so einfach. Vor allem, wenn es ganz genau sein soll. Jetzt haben wir 5,2 Sehr gut. Ich glaube, wir haben das jetzt sehr genau getroffen, weil sich das gar nicht so weit hin und her bewegt. Es schwankt zwischen 5,18 und 5,19.